哈喽，大家好，我是小黄，欢迎大家收看小黄这期视频啊。呃，之前不是给爸爸理完头发，给哥哥理完头发嘛，有时候看到自己欠薪，挺累的，想想尽自己的努力跟能力去改变爸爸跟哥哥，然后给他们理完头发了，让他们去洗头嘛，不去洗头，就去收稻谷也不去收，然后理完头发我就跟小何姐去把稻谷收完，忙完这些就下来了，我们在化州这边。呃，现在是在小何姐的租房这边，她租的这个房子，三百多一个月嘛，就是一房一厅的，有个小厨房，有个卫生间，呃，应该在镜头里面大家都有看过的。然后在这边的话有个电脑，我们在这边做账对账，就是呃，工人计工计工资的、啊、工时啊，然后今天卖锅卖的多好啊，反正是呃伙食支出啊、买药啊等等的所有的支出费用在做账嘛。然后呢，就是。呃，视频当中啊，我妈说要我去搬砖啊，租栏那里，就是说，呃，去干活嘛，也可以拍视频嘛。因为我妈妈知道啊、呃，我拍这个视频能挣钱嘛。还有就是，嗯，之前我妈问我要钱，就是在前些天，她说要钱买猪料嘛，她说问我有没有现金，叫我给点给她。啊，我一直没有拿钱给我妈妈，然后我就逗我妈，我说你的存折去哪了？拿给我看一下。她说她的存折弄丢了。其实我妈还是蛮聪明的。他他想要我呃给点钱给他嘛，因为今年的话可以说是我最难熬的一年，但是收获也蛮多嘛。从我呃一千多慢慢积累积累存款六位数，然后也帮助了家里面蛮多的。就是首先是要非常感谢这个平台和这个还有支持我的粉丝和家人们，呃就通过拍视频一步一步发展，然后带货也挣了一些一些钱，然后自己投资了农场。然后我妈我刚开始我投资的时候，我爸妈问我。他说啊会亏本怎么怎么的，我都还没有做，你就说我会亏本怎么怎么的，你不希望我有更好的发展吗？然后关于我爸妈问我呃投资农场的事情出了多少钱，我都没跟我爸妈说，为什么呢？因为我爸妈帮不了我什么，他去说，反而村里面的人会问他三姑六婆，说那种闲言碎语，我就没有跟我爸妈说我的事情，因为我想着我自己。自己选择投资的啊，不管是亏还是不亏啊，都能扛下来。因为有句话是这么说的：你还没有付出就想得到回报，这是不可能的。你付出的话，始终会有回报，但是回报有多有少。然后现在的国家的话还算稳定，就这两天刚好工人呃也不用摘果，也不用打药了，不怎么忙了，也不用小姐也不用计工时。反正他在这边是零工资嘛，我们几个人合伙投资的，看场地的话就另外有工资的。很多人说我到处跑什么什么的，只要有有事情做我都做啊，不是说单靠拍视频。但是我不是说分享更多的正能量啊，拍视频嘛，分享生活日常。然后有时候是自己拍，有时候自己拿架子拍，有时候我也想着啊，要找一个助手帮我拍视频、剪视频这些。呃，因为我之前也有讲过啊，拍视频真的是要讲究角度的，呃。如果说你拍的光面不好会反光，然后拍的角度不好的话会显得人人的角度不一样，所以啊、呃，他们每个人几乎都有团队拍视频。收获了什么？收获了蛮多的。本来我房间空调没有的，装了空调三千多啊，三千块，然后给爸爸买了柜子、床，但是房间整理的很干净，现在就脏的要死。我妈不给我扫地啊，她说我是外家里。啊，不给回来扫地啊，说扫娘家扫碎了什么的，因为之前算命的时候，那个算命先生不是说了吗？啊，反正就是每个地方的风俗不一样，但是从我这里来说，家里面脏了就用钱去搞，他总总会干净的。但是我妈就说不让我扫地嘛，怎么怎么的。然后，呃，厨房那边的话，很多人建议说装那个橱柜，我也我也考虑装橱柜，但是我想着家里面啊。这么乱七八糟，你想想，我买那些锅碗瓢盆是新的吧？买那个电桌子的布也是新的，回来一看全是灰尘，把那些全部弄干净，全是灰尘。我想着做了做了橱柜也也就是说达不到你们想象的那样子，做了橱柜还是会脏，因为我妈平时要烧火，呃，就是烧那个沤哨，叫我们这种话，就是呃猪粮嘛，要煮一些红薯啊、红薯菜啊这些。如果说让我妈在外面另外搭一个的话，她觉得占她的地方，她不想那样子弄，因为我也跟她商量过了。就像我们家的地方，我爸爸是有三兄弟，呃，地盘已经分好了，但是我也叫我爸爸想把那些全部拆平推平嘛。他当时建那个厨房的时候，我想让他建在新房的旁边，他说那里不行，他就是那样子就不建，就在建在旧房子这边了。然后爸爸的兄妹也比较多的，爸爸好像是有。
，爸爸有六兄妹嘛。就是他有三个妹妹，然后有两个弟弟。我爸爸是排老大，然后呃，叔叔的话有另外一个叔叔的话，他们他们都是逢年过节才回来的。他们在东莞那边，好像在龙岩那边。之前我也去找过我婶婶妈妈。平时的话，过年就回来吃餐饭这样子，然后呃，排个几天，他们又去东莞那边发展了。所以爸爸的话，以前都是帮别人建房子、砍树。他前几天不是去找工作嘛？他去了一天又不去了，我也不懂他怎么想的。我想着爸爸，就是之前中风嘛，现在就是身体恢复了也算好。但是如果说像他这样子越来越肥，又爱吃又又不运动，反而会对他不好。而且加上我妈老是唠叨不看手机啊，说怪我嘛，买了个手机给他看嘛。就从今天视频里面看到，我爸非常爱看手机，要去干活都不去。我真的很想，就是说去带动我爸干活，可以锻炼身体。就像我妈说的，呃，带着我爸去干活嘛，拍视频嘛，能多挣点钱就多挣点钱嘛。然后我也叫妹妹帮我拍嘛，但是妹妹的话，她就是属于叛逆期的那种。我我也希望妹妹能有更好的发展，哪怕她不读书了啊，选择不读书了，我希望她跟在我身边，我看着她，起码不会让她做傻事情。就像另外一个妹妹，她当时的话，嗯，两年没有跟我联系，后面怀孕了，生完孩子才讲。我妈也说我了，十三岁去跟别人、啊，到最后又变成这样子。我妈也操心我嘛，就担心我没有地方去嘛，也催我去相亲什么什么的。我就说呀，不用管我的事情，我自己的事情自己能做主。然后另外一个妹妹的话，她就带着孩子跟她老公在一起吧，在深圳，反正呃逢年过节就回来一下吧。我也希望她能过得幸福。她带孩子的话，她那个小孩子比较好带，所以也不用什么操心。现在就是这个小妹了，叛逆期又不想读书，然后妈妈也是比较辛苦的，妈妈整天都在唠叨啊，说我爸不干活啊，等等之类的。其实是看着真的很累。唉，平时就我妈不会用煤气烧火炒菜，我爸会，但我爸就不去炒菜，非要等我妈烧火炒完菜，他就去吃吃饭。虽然饭碗不洗，就留在那那里。所以小何姐去看到也是累，她也理解我妈。他说的，呃，他说的，我妈妈唠唠叨叨也是正常的，因为这个家，呃，就是我妈围着在那里擦屁股，我爸不吃完饭不洗碗，我哥又是这样子，所以我妈也是比较累的，所有的活都是我妈干的比较多，所以别人家的稻谷晒干，我们家的还没晒干，呃，晒干的话要扛到三楼去，把它就是用那个，呃，弄一遍，就是有一些稻谷是不扎，就是不结实的嘛，要把它弄一遍。以后再拿那个呃封起来，要不然会有那个虫子。嗯，哥哥的话，他脾气有时候也是有点犟的，所以，呃，慢慢的发展吧，我相信总会有改变的。很多人在评论下方也留言过，就说我爸爸的年纪也不是很大，就是说两个儿子都还没有结婚，为什么不为他们着想？哎，如果会着想的话，就不是这样子。所以团结才是最大的力量，因为我们家是这个村这个村里面最穷的，很多人都看不起我们。自从我懂事之后，我回来我都不靠近那些三姑六婆，因为他们说啥就是啥，我不在乎别人的闲言碎语，我还是那句话，做自己就好。我靠我自己能力挣的钱啊，也不拿别人一针一线啊，也不吃别人家大米，所以别人说啥就是说啥。然后之前啊，我说什么我不能回这里住啊，我也没去你们家住嘛。我妈爱跟着人家瞎掺和，后面说了一下嘛，我说，那你你要钱花是不是我给你花？是不是给你钱？哦，你跟着别人说我不能回来住，你就瞎掺和。然后今年的话也给了蛮多钱给我妈，算起来一万多是有的了。所以靠自己的能力吧，能给的话我尽量给。但是我妈那样子做法不舒服，她之前跟我说那个存折不见了。嗯就是妈妈那样子说，其实我心里面也是有点不太舒服。所以说，同样是女儿，我也想渴望得到父母的疼爱。她那里的钱是想留着给哥哥呃娶老婆用的。我想着缘分这种东西怎么说啊？你想要娶媳妇，必须要把家里面整理好，不要说呃多有钱，你起码打理的有点像样一些。所以这次我就没有给钱给我妈，可能不懂怎么样。我就想着等到过年的时候再给嘛，因为他拿别人的租料钱能欠就欠着吧，而且他自己存折上面也有一点存款，所以我这边又要又要存钱，又要呃做投资等等之类的。因为我是我的想法是，呃，给自己买套房，不管大小，始终是自己的避风港。起码我跟我带孩子也有个窝，住的舒服一点，就是还要好好的努力啊。
，所以拍视频的话就给大家分享更多的正能量，因为我家庭就是这样子的，就是给大家分享真实的一面啊。喜欢的记得点点关注，想想自己也就是二十三岁，也也想有人疼，真的，因为我从十三岁就离开家里面，经历了那么多啊，什么人值得去深交，什么人不值得去深交，这些都记在心里面。然后，呃，现在小何姐的话，她跟我相处的也蛮好，我也带着她发展，慢慢的发展嘛，毕竟都不容易啊。她做的收入并没有我多，但是也也有点收入。所以啊、呃，大家喜欢小何姐的话，也可以去关注一下。哦，那这个视频就分享到这里啊，我们下期见。就给自己放一下假，然后出来化妆逛一下街。